गुड मॉर्निंग असलम क्लास टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर अलेवन साउंड पेज वन थर्टी सिक्स टू वन फोर्टी थ्री वट इज साउंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ इनर्जी डेट कैन बी हेयर्ड एंड ट्रेवल्स इन वेव वेन मेटर वाइब्रेट्स और मूव बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली अ साउंड इज मेड साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस फॉर एग्जाम्पल When a school bell rings, part of the bell will vibrate, creating sound. Oscillations. The motion of mass from its extreme position A to C and back to A is called an oscillation. So, friends, अब जैसे ही आपको सामने एक फिगर नजर आ रही है, ठीक है? इसमें जो आप B point देख रहे हैं, ये एक pendulum है, ठीक है? जब ये पेंडोलम को हम यहाँ से सिंगल पेंडोलम है ठीक है ए और सी तो हमने खुद उसको बनाया हुआ है ये सिंगल पेंडोलम है ठीक है एक स्ट्रिंग के साथ एक मेटेलिक बॉब अटैच है जब हम इसको उठा के बी पॉइंट से ए पॉइंट पे खुद लेके जाएंगे ठीक है ए पॉइंट पे लेके जाके हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये ए से सी पे जाएगा ठीक है वापिस जब ए पे आएगा अपनी एक अपने एक टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे वो आपके पास क्या है ओसिलेशन है नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एम्पलीट्यूड के बॉब की जो आपके पास एक तो वो पोजीशन है जहां पे हमने उसको रखा हुआ है ठीक है वहां से लेके दूसरी साइड पर जब हम उसे लाइक दिस पोजिशन बी से पोजिशन ए पे लेके जाएंगे बी और ए के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड कहेंगे नेक्स्ट है आपके पास टाइम पीरियड द टाइम फॉर वन कम्प्लीट साइकिल लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग इज कॉल्ड पीरियड कि जब पेंडोलम अपना एक अपनी एक ओसिलेशन कम्प्लीट करेगा यानी कि जब वो ए से सी और सी से ए पे आएगा अपनी एक ओसिलेशन कम्प्लीट करेगा तो वो क्या होगा उसका टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ओसिलेशन डेट आर कम्प्लीटेड इन वन सेकेंड जितनी ऑसिलेशन वन सेकेंड में पेंडोलम कंप्लीट करेगा उसे हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे यानी ए से सी पे जाएगा फिर वापस ए पे आएगा फिर सी पे जाएगा जितनी भी ऑसिलेशन वो एक सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा वो हमारे पास क्या होगा फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दो वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव पैरल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक आपके पास एक स्प्रिंग है ठीक है आपने उसका एक सिरा किसी भी चीज के साथ किसी नेल के साथ अटैच किया दूसरा आपके हाथ में है जैसे आप उसको अपनी तरफ खींचोगे तो वेव उस तरफ प्रोड्यूस होंगी तो पार्टिकल्स भी उसी साइड पे मूव करेंगे जब आप उसको छोड़ दोगे ठीक है स्प्रिंग आगे की तरफ जाएगा वेव आगे की तरफ प्रोड्यूस होंगी पार्टिकल्स भी उसी तरफ मूव करेंगे तो जिस तरफ वेव प्रोड्यूस होंगी उसी तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे यानी कि पार्टिकल्स पैरल टू द वेव्स हैं तो वो हमारे पास क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं अब जहां पे स्प्रिंग खुलेगा वो आपके पास है रेयर सेक्शन और जहां पे स्प्रिंग बंद हो रहा है वो आपके पास क्या है कंप्रेशन नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल अब आपके पास एक एक्टिविटी है उसमें ये प्रूव करेंगे कि साउंड को मूव करने के लिए ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम कि जहां पे हवा नहीं होगी वहां पे साउंड मूव नहीं करेगी साउंड एक मैकेनिकल वेव है उसको मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है चाहे सॉलिड हैं लिक्विड हैं या गैसेज हैं अब इन्होंने एक एक्टिविटी आपको दी है सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन एन एयर टाइट बेल जार एक टाइट बेल जार लें उसमें एक इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर दें हैंग कर दें कनेक्ट द बेल जार वैक्यूम पंप अब क्या करें कि बेल को आपने कनेक्ट कर दिया ठीक है वैक्यूम पंप के साथ इफ द स्विच इज प्रेस्ड वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल स्विच को प्रेस करें ठीक है जब आप उसकी साउंड सुन रहे हैं बेल की साउंड आपको सुनाई दे रही है इफ हेयर इफ एयर इज पंप आउट थ्रू द वैक्यूम पंप अगर आप उस वैक्यूम पंप में से तमाम के तमाम एयर निकाल दें वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ द बेल जब वहां से बिल्कुल हवा निकल जाएगी लेकिन जो बेल है वो उसके अंदर रिंग कर रही है वो बज रही है ठीक है जब हवा कम्प्लीटली निकल जाएगी बिल्कुल वो एयर टाइट जा रहा है तो वहां पे आपको आवाज 
बेल की नहीं आएगी हता के बेल वहाँ पे रिंग कर रही है दिस शोज डेट साउंड नीड द मीडियम टू ट्रेवल एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम अब इससे क्या जाहिर होता है कि साउंड रिंग कर रही है लेकिन जब तक हवा उसके अंदर थी हमें आवाज आ रही थी जब उसके अंदर हवा नहीं है तो हमें आवाज नहीं आ रही है यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत है नेक्स्ट हाउ डज स्पीड ट्रेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के साउंड की डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में क्या स्पीड है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड क्योंकि सॉलिड में साउंड इसलिए फास्टर ट्रेवल करती है वहां पे पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं जैसे कि हमारा आप टेबल ले लें कोई चेयर ले लें ठीक है इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड है साउंड ट्रेवल स्लोर इन लिक्विड अब सॉलिड से कम थोड़ी सी लिक्विड में ट्रेवल करती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है एक दूसरे से साउंड ट्रेवल्स डिस्लोज इन एयर अब एयर यानी कि गैस में अगर आप आ जाए तो देखिए कि साउंड हवा जहाँ पे है वहाँ पे हमें साउंड की आवाज इतनी नहीं आएगी क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा में हमारे पास बहुत दूर दूर होते हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है द क्लोजर द पार्टिकल्स इन अब्सटेंस द फास्टर साउंड ट्रेवल जितने पार्टिकल्स करीब होंगे इतनी ही साउंड अच्छी और तेजी से ट्रेवल करेगी ये था हमारा आज का लेक्चर थैंक यू